வீடியோவில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம ஃபிசிக்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து டெய்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன மோஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது எதை வச்சு அந்த டைப்ஸை பிரிக்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கான சின் சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை எப்படி நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்க்குறோன்ற ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் இதை பார்க்கும் போது முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா புஷ் அண்ட் புல் தள்ளுறது இழுக்கிறது எந்த கடைக்கு நீங்கள் போனாலும் தள்ளவும் இழுக்கவும் புஷ் புல் இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதை புஷ் நம்ம கிட்ட பக்கமாக கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதை புல் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே ஒரு விஷயத்த நம்ம புஷ் பண்ணி தூரமாக கொண்டு போனோம்னாலும் புல் பண்ணி பக்கத்தில் கொண்டு வரணும்னாலும் தள்ளணும்னாலும் இழுக்கணும்னாலும் ஒரு ஒரு வந்து ஃபோர்ஸ் ஒன்று தேவைப்படும் அதை தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருளோ இல்லை ஒரு மனுஷனோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் அது வந்து அசையாமல் அது எப்படி இருந்ததோ அதே இடத்துல எந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சும் வெளிப்படையான மாற்றமும் இல்லைன்னா அதுதான் ரெஸ்ட் ஓகேயா இப்போது நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசாமல் உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படி தான் இருந்தேன்னா அதுதான் ரெஸ்ட் ஸோ நான் எந்திரிச்சு நடந்து போயிட்டேன் என்னோடய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் வந்து சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மோஷன் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஜென்ரலாக எல்லா நான் லிவிங் திங்ஸுமே எக்ஸாம்பிள் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் இட் இஸ் மூவ்ட் பை அ லிவிங் திங் ஆர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வாட் எவர் ஓகே மோஷன்றப்போ எல்லா உயிருள்ள பொருளுமே வந்து மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் உயிர் இல்லாததுமே வந்து அதை நம்ம தூக்கி போடும் போதோ தள்ளி வைக்கும் போதோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போது ஜென்ரலாக வந்து ஃபோர்ஸை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபோர்ஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் கான்டாக்ட்னா இப்போது நம்ம ஒரு பொருளை தொட்டோம்னா அந்த பொருளுக்கும் நமக்கும் கான்டாக்ட் இருக்குது ஓகேயா நம்ம தொடலைனா கான்டாக்ட் இல்லை அவ்வளோதான் அனிமேட் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு விஷயம் நகர்ந்துச்சுன்னா அது அனிமேட் அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அதாவது வெளிப்படையான தோற்றத்தில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து அனிமேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பொருள் இருக்குது அதை வந்து வெ வெளிப்படையாக ஏதோ ஒன்று தொட்டு நம்ம மாத்திரம் தள்ளி வைக்கிறோம் அதனால் அது நகண்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா தொட்டு தான் அதை மாத்திரம் ஓகேயா அதை வந்து தொடாமல் அது எதுவுமே மா தொடாமல் தச்சே இல்லாமல் அது மாறிச்சு அப்படின்னா அது நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ நான் ஒரு பாலை தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா அது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மரத்துலேருந்து ஒரு பழம் கீழே விழுக்குது அப்படின்னா அது நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆனால் வெளிப்படையாக இல்லை அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலாக பார்ப்போம் ஃபோர் அதாவது மோஷன் எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு மோஷனில் வந்து மூணு பேசிக் கான்செப்ட் இருக்குது பாத் டியூரேஷன் ஸ்பீட் இதை வச்சு தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் பாத்னா வந்து எந்த விதத்தில் என்ன மாறி அப்படின்னு அர்த்தம் டியூரேஷன்னா டைமை குறிக்கும் ஸ்பீடுனா வந்து அதாவது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்பீடை வந்து நான் டீட்டெயிலாக பின்னாடி சொல்கிறேன் அதையும் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பாத் பார்த்து வச்சு பார்க்கும் போது லீனியர் மோஷன் கேர்வி லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஆசுலேட்டரி மோஷன் ஜிக்ஸாக் ஆர் இர்ரெகுலர் மோஷன் இப்படின்னு பிரிப்பாங்க ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னா லீனியர் அப்படின்னாலே நேர்கோடுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ட்ரெயின் இங்கேருந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா அதோட சப்போஸ் அங்கே எங் எந்த வித தி திரும்புறதுக்கு எந்த இடமும் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து லீனியர் மோஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரே பாதையில் போகுது அது எங்கேயுமே திரும்பலை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதோட டெஸ்டினேஷனுக்கு கரெக்டாக போகுது அதுதான் லீனியர் மோஷன் கேர்வி லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுவுமே வந்து ஒரே பாதையில் தான் போகும் ஆனால் கேர்வுன்னு சொன்னோம்னாலே சர்க்கிள் ஸோ சர்க்குலராக ஒரே பாதையில் மாறாமல் போகிறது தான் வந்து கேர்வி லீனியர் மோஷன் இதுக்கு வந்து நம்ம ஜெயண்ட் வீலில் சொல்லலாம் ஜெயண்ட் வீல் வந்து ஒரே மாதிரி தான் சுற்றும் லீனியர் தான் ஆனால் கேர்வ் இருக்காங்க ஒரு சர்க்குலேட்ரி மோஷன் இருக்குது ஸோ வந்து கேர்வி லீனியருக்கு அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சைக்கிள் டயர
அதுக்கு நடுவில் வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன்னா வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் பெண்டுலம் அதாவது அதை வந்து அது வந்து நார்மலாக ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணி நம்ம அதை கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளும் போது அது ஆசிலேட் ஐடே ஆசிலேஷன் அப்படின்னாலே டூ அண்ட் ஃப்ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருது போயிட்டு வந்து எங்கே ஆரம்பித்தோ அங்கே நிற்கும் அதுதான் ஆசிலேட்ரி மோஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பெண்டுலம் ஸோ லாஸ்ட் வந்து ஜிக்ஸாக் ஆர் இர்ரெகுலர் மோஷன் ஜிக்ஸாக் ஆர் இர்ரெகுலர் மோஷனாக இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க விளாட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடி பிடிச்சி விளாடுறாங்க ஹைடன் சிக் விளாடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பிள்ளையோட மோஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு லீனியனாக இருக்காது அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இருக்காது நான் சொல்கிறது என்னென்னா அவங்க எப்போ எப்படி தோணுதோ அப்படி போவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இர்ரெகுலர் மோஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் இது தான் பட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸை சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைப் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் டியூரேஷனை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு இருக்குது பீரியாடிக் நான் பீரியாடிக் அதாவது ஒரு டைமை பொறுத்து பீரியாடிக்னு சொல்லிட்டிங்கனாலே அங்கே டைம் தான் வந்து ஒரு வேரியபிளாக இருக்கும் ஸோ டைமை வச்சு தான் வந்து இந்த ரெண்டு மோஷனை பிரிக்கிறாங்க பீரியாடிக் அப்படின்னா இப்போது சேம் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின் சொல்லுவோம் இப்போது இங்கே மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு ஒரு ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னா அது இவ்வளோ ஸ்பீடில் இத்தனை மணி நேரத்தில் போகும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதே மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு நீங்களோ நானும் வண்டிகளையோ கார்லேயோ போனோம்னா இட் இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ நம்ம எப்படி போகிறோம் நம்ம நடுவில் எங்கெங்கே இன்னும் போகிறோம் அதெல்லாம் இருக்குது பீரியாடிக் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் டைம் நான் பீரியாடிக் அப்படின்னா டைம் ஃபிக்ஸட் கிடையாது அவ்வளோதான் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவே போதும் அடுத்த மோஷன் பார்த்துடலாம் ஸ்பீடை பொறுத்து ஸ்பீடை பொறுத்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து ஸ்பீடு அதாவது டிஸ்டன்ஸும் டைமும் வந்து ஒரே அதாவது சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் டிஸ்டன்ஸும் டைமும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் இதையும் நம்ம ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் வரும் மேக்ஸில் வரும் அப்போது நீங்கள் வந்து இது ரியால் டைமில் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸை பார்த்தாச்சு இப்போது ஒரு நாலு மோஷனுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் அது என்னென்னா ரெக்டிலீனியர் சர்க்குலர் ரொட்டேஷ்னல் பீரியாடிக் பீரியாடிக்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு சொல்லிட்டேன் அது வந்து என்னென்னா அது மணி கொண்டு இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க அது கீழே இருக்க பெண்டுலம் தான் அந்த எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க பீரியாடிக் மோஷனுக்கு அப்படியே இங்கே ஒரு செகண்ட் அங்கே ஒரு செகண்ட் இங்கே ஒரு செகண்ட் அங்கே ஒரு செகண்ட் மூவ் ஆகும் ரொட்டேஷ்னல்லாம் வந்து சுற்றிக்கிட்டே போகிறது இந்த ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் வந்து நம்ம டைம் எதையுமே வந்து வச்சு சொல்ல முடியாது ஃபுட்பால்ன்றது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதுதான் அது எக்ஸாம்பிள் சர்க்குலர்னால் இங்கே வால் கிளாக்காக அண்ட் லீனியர்னால் ஒரு பர்சன் ஓடுறது உங்களுக்கே புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனோம் அப்படின்னா லீனியர் மோஷனில் நான் சொன்ன மாதிரியே ஒருத்தவங்க ஒரே நேர்கோட்டில் நடந்தாங்கன்னா அது லீனியர் மோஷன் சரிங்களா ரொட்டேட்ரி மோஷன்னா ஒரு ஆள் வந்து பல்ட்டி அடிக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாயிண்ட் வீலே வச்சுக்கோங்க ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷன் இது நான் வந்து முன்னாடி சொல்லலை ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு விஷயத்த தலையில் போட்டோம்னா என்னென்னமோ அதுதான் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இங்கே எதாவது ரெசிப்ரோக்கல்னு அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வெயிட் லிஃப்டர் ஒரு வெயிட்டு தூக்குறீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே தூக்க போகிறீங்க மேலேருந்து கீழே வைக்க போகிறீங்க அது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ரெசிப்ரோக்கல் மோஷன் இங்கே அப்புறமா ஆசிலேட் ஆசிலேட்டிங் மோஷன் ஒரு ஆசிலேட்ரி மோஷன் இதுக்கு வந்து நான் பெண்டுலம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இவங்க கொஞ்சம் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ஃபுட்பாலரோட லெக் அதாவது பின்னாடி தூக்கிட்டு அவங்க முன்னாடி அடிப்பாங்க அந்த பால் போகணுன்றதுக்காக அது கிட்டத்தட்ட அது பெண்டுலம் மோஷன் தான் அதாவது ஆசிலேஷன் அதை சொல்லலாம் நம்ம இப்போ ஒரு பெட்டர் ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்னா ஒன்று புஷ் பண்ணுறது இல்லை புல் பண்ணுறது அதை கண்ணால் பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது ஆனால் அது அதனால் நடக்கக்கூடிய விளைவை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே அதுதான் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து சைஸ் இருக்கும் அதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் இது நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய
அதாவது ஃபிசிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வெளிப்படையான மாற்றங்கள் உருவ மாற்றங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர கெமிக்கல் சேஞ்ச் இருக்காது உள்ளே இருக்க பொருளோட மாற்றம்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் அது உருவம் மட்டும்தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இதான் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு மேன் வந்து ஒரு ட்ராலியை வந்து தள்ளுறான் தள்ளுறான் அவன் வந்து அவன்ட்ருந்து பின்னாடி முன்னாடி தள்ளி விடுறான் அவன்ட்ருந்து ஆப்போசிட் சைடில் தள்ளி விடுறான் ஸோ அது வந்து அங்கே புஷ்ஷு மேக்னட் மேக்னட்டிக் புல்லுன்னு நான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் ஏன்னா மேக்னட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் கிராவிடேஷனல் புல்லுன்னு தான் சொல்லுவோம் அது புஷ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அது பக்கத்தில் இழுத்துக்கும் கீழே இருக்கிறது என்னென்னா ரெண்டு பேர் அவங்க பக்கத்தில் அவங்களோட சைடில் வந்து பெரிய ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பெரிய ஆளுங்க வந்து இழுக்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அந்த ஆரோ மார்க் எப்படி குறிக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் ஒரு ஆள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்காரு அதனால் அவர் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் பெருசாக இருக்கும் அந்த அம்மா வந்து சின்னதாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆளை விட கம்மியாக இருக்கும் அதனால் சின்ன ஆரோ அவ்வளோதான் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே ஸோ நான் சொன்னது எல்லாமே இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை நகட்டலாம் அது திருப்பலாம் வேகமாக போக வைக்கலாம் இல்லை கம்மியாக போக வைக்கலாம் டேரக்ஷனாக திருப்பலாம் சேஞ்சை மாற்றலாம் நான் சொன்னது தான் இது ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றது ஃப்யூச்சர் வரக்கூடிய வீடியோஸ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் பட் அப்படி கிடையாது டீப்பான சப்ஜெக்ட் சயின்ஸு கெமிஸ்ட்ரியும் பார்ப்போம் ஜாகிரபி உங்களுக்கு வந்துருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபிசிக்ஸ் வந்துடும் எல்லாமே வந்துடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் திருப்பி தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லேருந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் பேஸ் இது அதுவும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயமும் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அதை பார்த்துட்ருக்கோம் வழக்கம் போல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்டில் கொடுங்க சஜஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் கொடுங்க ஓகே தேங்க்யூ